我叫胡强，曾经是一颗小螺丝钉。我被调去破事部的时候，并不会想到，有一天我会凭自己的能力，逆袭成为万寿集团的 CEO。<笑>我已经不是往日的胡强了，我是五百强。<笑>胡总，本周的经济形势和公司简报我已经发您了。您打算投资哪个领域？石墨烯气凝胶工厂、脑机接口智能系统，还是量子芯片太空实验室？优先投资石墨烯气凝胶，花一笔钱生产三样东西，划算。胡总，其实是石墨烯气凝胶。<笑>其实石墨烯气凝胶是……我当然知道。你说的这些个东西花里胡哨，号称是科技最前沿，其实就是等韭菜自己送上门呢。丽萨，你要是有闲钱的话，你会做什么投资？胡总，个人投资和公司投资是两码事儿。你说的没错。现在的我要对投资人负责，要对几万名员工负责，所以我决定投资买房。房子多好，保值又升值。胡总，我觉得未来是人工智能时代，可能投资脑机接口会比较好。以后人工智能发达了，机器人不也要地方住？买房子，买最贵的房子，最好旁边带学校的。以后小机器人也要上学的嘛。可是胡总，房价现在进入了下行通道，我们。<笑>胡总，您要的拷贝，我怕您的生活助理手脚慢，就赶紧给您送来了。怎么这么苦啊？按您以往的要求，没有放糖。我刚刚做了这么重要的决定，难道不应该喝一点甜的庆祝一下？连这点眼力劲儿都没有。你被炒了，出去。啊啊啊啊！啊啊胡总，你给我个机会啊！你别跑了，你傻子！胡总，胡总，胡总，胡总，不好了！限购政策手机，房价下行，集团投资出钱重大亏损，公家打跌，我们损失了二十亿。嗯。继续下去，投资亏损会严重影响这个季度的财报，投资者对我们的信心减弱，导致股价进一步下挫。胡总，我们应该用现有资金回购股票，让投资者看到我们的底气，同时尽快调整投资方向。啊、<笑>咱们集团都上市了，为什么我的办公室还是这么冷？我的办公室应该是全市最高的办公室，没问题。需要把总部大楼造高吗？嗯叫我顶楼静音。
，不好了！贸易战升级了，美国对外受集团展开全面制裁，投资者抛售股票导致股价崩盘，集团已经资不抵债，即将破产。我、啊、不好了！董事长一气之下变成了植物人。我讲，亏得董事长那么信任你，对你唯一忠人。董事长最后交代。把胡强打发到破事部，让他替万寿还债，永世不得翻身。不，不要让我回破事部啊！不要，不要，不要啊！不要！我又死了。没错，欢迎回到破事部，顶楼精英。<笑>你们说到底哪个名字更好？人到中年心态加强，给点反馈嘛。走了上新开扇门，你都要取个名字。胡经理，我觉得特爱心工作量不太够啊。这扇门申请了两年，为什么现在批下来了？说明我们部门变重要了，被重视了。别高兴的太早，审批就花了两年，也不知道我们入土前这门能不能装完。至少这是一个好的开始，我们应该隆重纪念这历史性的一刻。省直甲醒开心门。争吵人一般都更重视前两件事，不过你是唐海星，开心凑号。升职加薪有什么好嗨的？只要好好工作，升职加薪是必然的。这货已经忘了半个月前我们差点被炒了，不过他是海星嘛，记忆力可能和鱼差不多。<笑>各位啊，这次大家的职级都上升了一级，工资呢也上涨了百分之二十。虽然我们还是螺丝钉，但我们是生机勃勃的螺丝钉。我觉得可以把这扇门命名为罗生门。嘿，我从 W 三升到 W 四，胡经理也从 M 二升到 M 三，我要继续努力，早日变成对公司更有用的人。老胡加油，早日升到 M 七，你就是一块合格的牛肉了。<笑><笑><笑>看来大家对未来充满了想法，干劲十足啊！丽萨老师，其实这是我……这是我们在探讨公司未来的战略跟我们部门的职责。未来是美好的，但道路是曲折的。想必大家都知道，大环境不好，公司其实很困难。但各位是公司的重要人才，我们万寿以人为本，所以公司才决定为在座各位升职加薪百分之二十。谢谢公司，谢谢公司。但是大家也都知道，大环境越来越不好，公司越来越困难。既然各位是公司的重要人才，相信都有共克时间的决心。为了给大家一个回报公司的机会，公司希望在座各位自愿降薪百分之二十。那不就等于没加薪吗？你会不会数学？加百分之二十再减百分之二十，你的工资相当于现在的百分之九十六。我们升了职。事儿变多了，同事降了薪，钱还变少了。董事长带头降薪百分之五十
，原来年薪拿一块，现在只拿五毛，你们才降百分之二十，有什么可抱怨的？等集团度过困难期，薪水肯定会涨。Lisa 老师，既然是自愿降薪，那能不能不降？大环境不好嘛，呃，现在很难找到像万寿这样大方的公司了。至少公司还坚持着为员工无偿提供小零食。为了节约成本，免费零食也要取消，全部改为扫码购买。员工卫生间免费用纸取消，上厕所记得自己带纸。加班的车费和餐补一律减半。鼓励大家 stay hungry, stay foolish。Lisa 老师，这里不是学校，别见谁都叫老师。好的， l i s a 老师。总，我记得 stay hungry 是求知若饥的意思，并不是鼓励大家少吃点啊。Lisa， 呃，乐乐毕竟毕业没多久，英语底子还在，过一阵子就好了。大家把孩子气的习惯都改改，别整天穿的跟没毕业似的，土里土气的。还有，你这什么笔记本啊？你是三岁小孩吗？乐乐，赶紧去倒杯热茶，给 Lisa 润一下嗓子。Lisa， 你要的资料。今天找你们来开会，就是通知你们尽快做一本指南，用来指导员工发挥艰苦朴素的精神，降低运营成本，与公司共创美好的未来。也就是告诉大家怎么为公司省钱。论艰苦朴素，胡经理最拿手了。当年在后勤部，胡强用的浆糊，还是胡经理用剩饭自制的呢。这是调研部回收的问卷，里面收集了一些省钱的经典子，供你们参考。哎，要是被别的部门知道这个小册子是我们做的，会不会肯定会觉得胡经理优秀，有这么多宝贵经验？这是领导的亲儿子项目，明天先交一版文字稿给我。莱宁，如果 Johnny 要你帮助，请你尽力协助。Lisa， 你放心，我一定会好好协助 Johnny 的。散会。让你倒水，你还真的只倒一杯啊？大家不用喝的吗？嗯、瞧瞧这些省钱垫子，真赏二位乌里哈项目出来。坚一管比所有颠体圣颠，别了那些大佬扛住了商战无间道，结果累死在安全通道。谁会认真提意见替公司省钱？这些问卷就是大型的阳风因为现场。真要没有电梯，大佬们的办公室显然会在一楼，而我们会在顶楼。最后还是要咱们自己出方案。这事儿得罪人又耗脑细胞，胡经理也太会揽事儿了。你看老胡本来不像接的，懒得一直在旁边撺掇。老胡虽然现在只是 M 三。比兰妮低两级，但他俩都直接向 Lisa 汇报。兰妮已经把老胡当成面中钉了。乐乐，问卷看完了吗？啊？你在看什么？新春执掌着装流行元素大预测，今年会流行方块花纹。天哪！你也学会摸鱼了 ？Lisa 总说我穿的土，我还是第一次被人这样说。乐乐，以后跟领导沟通，一定要记得察言观色。学会看领导的微表情，学会读空气。来了了，你上学的时候有没有学过空气动力学？学了空气动力学就会读空气了？你就算会造原子弹，也不会读空气，因为这就是门玄学。有话就说，不要在乎领导脸色。学会看领导脸色，对消灾避祸还是很有帮助的。毕竟我们都晋升了。乐乐，你来猜猜我现在心里在想什么？嗯、现在呢？一上来就是地狱难度啊！往哪儿学？但一定要小心 ，Lisa 可比兰妮难伺候多了。老胡让他去参加省钱方案的头脑风暴会。乐乐，你看看现在啥心情？我马上就来。正确答案是我，真不想去。至少第一个字说的，再接再厉。乐乐，整天看别人脸色不爽吧？想不想体验一把让别人看你脸色的感觉？这是游戏画面，好逼真啊！可这游戏的出生点为什么是在胡经理办公室？难道游戏的内容是？
中年男性模拟器。这是我独立开发的沉浸式职场策略 VR 游戏《我的公司》。你玩过《三国志》吗？玩过《文明》吗？玩过……啊，算了。简单来说，你正在一家大公司里，可以任意选一个职位。选董事长的话，就要管理整个公司；选部门经理的话，管理整个部门。不同职级可以体验不同的游戏乐趣。莫非大大，我看你平时工作那么忙，你哪来的时间开发游戏啊？时间就像假象，挤一挤总会有的。<笑>其实我每天的工作十分钟就做完了，空闲时间我就写个游戏，让自己看起来很忙，省得有人总是扔垃圾活给我。反正对普通人来说，代码就是天书，写啥都一样。<笑>鉴于你是新手玩家，我让你从比较熟悉的岗位开始体验。你现在的职位是破事部经理，那我接下去要做什么？随你，你有任何命令都可以通过手势来下达，或者跟我说也行。我是这个虚拟世界的管理员，那我可以选 Lisa 做我的下属吗？可以啊，人事调动 Lisa 破事部，好了。沙经理，你找我啊？安排你做的工作怎么样了？沙经理放心，今天一定做完。说了多少次了，不要叫我沙经理。我们公司提倡更扁平的职场关系，懂了吗 ，Lisa 同学？好的，沙老师 ，Lisa 同学，你这身打扮太老气。我们要勇于拥抱变化，拥抱变化需要更年轻的心态。你打扮成这样，是要告诉公司你经不起一点点变化吗？我对你很失望，夏老师，我错了，我这就去换衣服。<笑>太爽了，原来当经理这么开心。沙经理啊，我们来开个 meeting 啊。好的，海星老师。什么老西呀、啊，叫我唐总监啦。唐海星现在是第三事业群总监，破事不归他管。你把 Lisa 调来做你的部下，原来的职位空缺总要有人填补，系统就让唐海星上位了。下周开始，公司实行大小周工作制。你跟大家动员过了吗？大小周，这周休一天，下周休两天。开会的时候，你有没有认真听啊？是连着三周，每周休一天，剩下一周休两天啦。那会有加班工资吗？大小周是员工自愿的，怎么会有加班工资啦？我觉得肯自愿加班的员工不会多。你一个部门经理说句话，醒魔一些啊？廖涛几啊？那我信一下。还有。台谁？你想好了吗？啊！你怎么像在梦游一样啊？公司每个部门要裁员百分之十五，分摊到你们部门至少要裁掉一个。可大家都很努力。你有没有一点部门 manager 的觉悟啊？我唐海星要的是能打硬仗的 manager， 而不是你这种软骨头。我以第三事业群总监的身份宣布，你被降级了。椅子还没坐热呢。三幺打下属固然有趣，可你也是别人的下属，出来混迟早要还的。这是职场模拟游戏，不是无双割草游戏。你要兼顾主线任务和支线任务。打游戏就是为了爽，有没有不用兼顾平衡的岗位？董事长喽，玩一把。董事长太不接地气。我想到一个以敲打同事和下属为己任的职务 ，HR 主管。振作点啊！白呀，来把这个喝了，提提神。我们接着头脑风暴。三个人喝一瓶，我们有那么熟吗？现在饮料都要扫码买了，这一瓶要十八呢，都省着点喝。来，乖了啊！哎，申请加福利总是杳无音讯，一说到减福利，出手堪比光速。确实过了，和外面五块钱一瓶的没差别。嗯，你们这是好喜友一辈子。刚和丽萨开完会，回口水。你们不是下了五十条创意吗？难不成都被毙掉了？确切来说，只毙了两条。
，这几条不行，这几条也不行，到底有没有动脑子啊？下一个，我们可以把大厦楼顶的直升机场拆掉，全部安装太阳能板，用太阳能发电，既省钱又环保。太阳能板不用花钱啊，安装不用花钱啊，叫你们想省钱的点子，你们还花起钱来了。呃，在所有空调出风口的呃出口放置蓝牙音箱，啊，让音箱反复播放出风的轰鸣声，大家以为空调开着，其实没开，呃，这样可以省暖气费。这个主意有点意思啊。用到了笨蛋不会着凉的原理，但是大部分人智商是正常的，是能感觉到冷暖的，不像你。还有一招，之前说要取消厕纸，这样一刀切的做法很容易引起员工反感。我们可以改用电动厕纸盒，绩效越好，厕纸盒里吐出的厕纸就越长，这样可以激发员工努力工作，花小钱省大钱。其他公司给绩效优良的员工发钱。我们给绩效优良的员工发纸。你要是敢把这种烂点子传出去，我保证你上厕所第一个没纸。或者，我们可以降低丁丁乐的视频精度。哎，现在丁丁乐的虚拟投影都是四 K 精度。哎，其实远程会议能看得到人就可以了，根本就用不着那么清楚。如果把这个精度呃下调到二四零 P。既省电又省流量，每个人都跟大头方块人似的，还有没有商务礼仪了？你们的创意 so normal so boring， 有没有 big idea？ B I G I D E A。下一个，呃，下一个方案不用过了，不够 big 也算不上 idea。我回去再想几个。你一个专业文案，居然对自己的创意一点信心都没有。你来上班是给公司添堵的吗？你活着的时候不好好写，打算等死了以后再好好写啊？我这时候写的这么烂，死了能写好吗？看看你这张猪脸，天天上班跟上坟一样，怎么干活的？惨了，反正都是你不对，你就不该呼吸。不，李总有啥了不起啊？不就是比我们多上几年班吗？还逼个 idea， 要创意怎么省钱？比别人方案了不起啊？会找人了不起啊！换我做事业群总监，我肯定做的比他好。是不是觉得领导都站着说话不腰疼？想不想体验一下随意吵人的感觉？失望，你的创意 so normal so boring， 我要 big idea， b i g i d e a。洪总监，我的专业不是文案啊。那怎么样？你是不是专业打工人？你有没有持续学习？你懂不懂拥抱变化？你这种人唯一的长处就是冬天不要开暖气，因为你蠢呐、啊，蠢才是不会感冒的。怎么，我的笑话不好笑？你这游戏啥时候正式上市啊？我买石头。谢谢黄老板支持。再告诉你个小秘籍，你是总监，可以直接炒人的。You are fired、啊。潘总监，我做错了什么？呃，董事长姓陆，你英文名是 L 开头的，犯了忌讳。保安。难不成你还想干掉我？我是游戏管理员。哎呀，你做秘书太严肃了，我喜欢热情一点的，能不能换个皮肤？懂了。<笑>我是您的新秘书欧阳若愚，也就是披着若愚皮的欧阳墨菲，怎么样？比没有强。
。庞总监，我要投诉唐主管，他总是妨碍我工作，还欠我客户。庞总监，我再也受不了杀主管了，每次出问题都甩锅给我，还总是不按照您的既定安排行动。抢客户，甩锅。这是他们的人设吗？你不也升职成了事业群总监，大家都变成了更好的自己。集团今年的目标是保增长。庞总监给我们开会的时候任务很明确，稳住手里的所有客户，不要冒进。我说对不对，庞总监？发展才是硬道理，你节流我开源，只要能保住增长率，有什么不可以？再说我有把握拿下新客户，我看你就是眼红我，你来评评理，庞总监。你不择手段，你才不配位。看我干嘛？你是总监。你们别吵了，我觉得这件事儿，你们都有道理，大家都是同事，抬头不见低头见的。庞总监，平时你有什么想法，我都支持你。你现在居然替他说话，我也不接受霍稀尼，团队里都是这种拖后腿的人，叫我怎么干活啊？今天必须给我一个交代。我希望出一份通知，对唐主管的行为严惩不贷。严惩？应该严惩的人是你吧？注意你的措辞。我的措辞怎么了？都住口！这点小事儿都协调不好，要你们何用？都给我滚！欺人太甚，这样的公司待下去还有什么意义？我不干了，此处不留娘，自有留娘处。看我干嘛？是你让他们滚的？这这这这这这，至于吗？担不起，我是担不起。你们又怎么了？唐总监，这个设计主管我当不了。胡主管不知道怎么管行政的，需要支持的事情一件都解决不了。我已经很努力在推进了，苏主管你别这么急行不行？我手下的设计师普遍住得远，通勤时间超过一个小时。为了让他们更好工作，我要求为设计师涨一点房租补贴或者通勤补贴，这么点事儿大半年都没有结果。今天有三个设计师给我提辞职，理由都是路上太堵，浪费时间。啊，不就是增加些补贴吗？要求很合理啊。小胡啊，你怎么不解决呢？唐主任，你忘了，我一直在解决这个问题。我跟相关部门都沟通过了，他们说需要你去其他事业群协调。哎，我们这儿的设计师涨了补贴，其他部门肯定眼红啊。不是你说的要跟其他总监打个招呼吗？你去打招呼了吗？我去打招呼了吗？<笑>那我现在去。去之前我提醒你一下。你和第一事业群总监正在抢业务，他十有八九会反对你要想好对策。第二事业群总监不喜欢你，他觉得你只有一张嘴没有真本事，你要想办法搞定他。第四事业群总监和你是好朋友，直到你发现他一直在背后说你的手下只拿钱不干活都是废物。你们很久没讲话了，这次可能是互相谅解的好机会。只要你能承受他嘲笑你给手下的废物涨补贴，那我再酝酿酝酿，别酝酿了。本来工作量就大，现在还有人要走，今年的绩效完不成怎么办？你赶紧去打招呼吧，我夹在中间很难做人的。你们能不能安静一会儿？我当领导是来享福的，不是来吃你们各种不服的。您服从没有关系，我告诉你，我们现在浑身都没地儿，他不管，您得管呀。我当初你说的，我怎么办？您告诉我怎么做？我今天每天，我一个一个去点点。你们，你在办事儿呢？洪总监，我告诉你，我投诉你，我投诉你。你来自总裁办的邮件，恭喜你，你要去破事部当经理了。降我的职？为什么？你刚刚炒掉了手下最后两个主管，他们都带着各自的团队走了。公司要一个光杆司令，有啥用啊？哎哎，你叫我干嘛？不要，不要，你放了我！我干嘛呀？不要，不要，不要！我才做了几分钟领导，就从总监变成太监，瞬间啥都没有了。谁让你那么爱吵人呢？手底下没人怎么打仗？那那我都是事业群总监了，怎么还跟幼儿园班主任似的，每分钟都在哄炸毛的小朋友？那事业群总监不应该是手一挥，强弩灰飞烟灭；手再一挥，收尽天下妖孽吗？你以为纵检那么浩荡，就同时有用郭英的礼节能力、东元能力、灵机应变能力给协调能力，你才能从校北变成庞总监？这个若雨讲话的扎心程度，倒是和游戏里一模一样。我觉得不是你的问题，是这个游戏的问题。自己菜别怪游戏难。阿杰是设计部主管，我认了。哎，我为什么变成行政部主管？难道在你们心里，我仅仅只能做做后勤工作而已吗？胡经理，你别怪我说话直，那你别怪我下手重。<笑>什么部门不重要，反正你是我未来的左膀右臂。
，等第八号候选人。我也觉得这个游戏有问题，不过为个让人混出去的功能还是挺好笑的、啊。哎，这样吧，投票，觉得这个游戏有问题的，请举手。三对三，差一票。阿杰呢？阿杰，阿杰。你在看什么？我的 HR 职场操作指导书。你吃的太饱 ，HP 太多，打算转换做 HR？ 他刚才选人事主管玩了一把，结果一败涂地。我本来以为这是个爽游，没想到无比硬核。你们知道怎么用相同的薪资招到更优秀的新人吗？怎么才能处理托关系进来的不合格员工？那些超过三十五岁的老员工该怎么处理？我也不知道。<笑>于是你买了本 HR 的相关书籍做游戏攻略，阿杰，你太认真了。为了逃避工作，你真是啥事都干得出来。游戏里，一个眼睛大大的女生坐在我面前，欲言又止的样子。我鼓励她说话，她终于说：“我要和公司打劳动仲裁官司。<笑>”我以为我母胎单身的人生终于被告白了，结果是被告了。打那个游戏一点也不开心，这本攻略我也完全看不懂。做 HR 怎么这么难？惯例岗位强调总和能力，转业岗位强调转业素养。HR 每天面对我们多的人，要是转业素养不够，草都被人吃的骨头都不剩了。金秘书，你听懂啊？其实我都懂，只要在部门以前地位低，不需要这些知识点，所以我没机会说嘛。其实我也是最近才懂了这些道理。我报了个夜校，打算读个经管类的文凭。我按书上说的投资原理买了一万块理财，一个月亏了三千。只要是不买理财。一万块肯定都花完了，书果然是个好东西啊！阿、啊、杰老师，你别丧啊，说不定对 HR 来说 P 图也很难呢。人事觉得 P 图难，他可以招个美工来 P 图。阿、啊、杰觉得人事很难又怎么样？他只能吐血倒地，不省人事。压力是向下传导的，只要溯流而上，找到最高处，就一定可以快乐起来。我要当 CEO。董事长说：“九九六是福报，引发了负面舆论。公关部咋公关都不对，现在咋办？”吴董，不好了！今年三幺五大会点名批评万寿，因为我们生产的灯具砸成了一个小孩子。吴董，不好了！因为产品质量问题，工商和质检部门对我们可以巨额罚款，万寿股价又下跌了。吴董，不好了！董事会觉得你领导下的万寿股价下挫，业绩没达标，听说他们正在想办法逼你辞职。吴、啊、董，不好了！要裁员，但有几个刺头员工搞到了我们违规加班的证据，打算要挟我们。胡总，不好了，我们的老对手肇事中国趁火打劫，对我们发起了恶意收购。老胡，不好了，你老婆生了个儿子，是黑人。胡总，门口有好多人都说是你私生子，要是你做爸爸。胡总，门口有好多买万寿股票赔了本的股民，他们扬言要搞死你。说你根本不适合当 CEO， 要把你打回破事部。这什么变态游戏呀、啊！人家 CEO 每天喝茶聊天我呢一分钟都没歇过。不但要提防被人背后捅刀子，还要提防被人当面捅刀子。我不是 CEO， 我是被群殴。CEO 要是这么好的，为什么全公司就这么一个 CEO？ 人家也是刀尖上添血的影射。为什么 CEO 每天要处理这么多糟心事儿啊？虽然 CEO 不用管具体执行，但他要为每一个决定买单。简单来说，本来以为是优雅凡尔赛，结果是绝望凡尔登。要不你试试垂帘听政，俗称挂机，把核心业务交给你最得力的员工，这样你只需要处理最重大的投资事宜，其他的让公司自己运转就好。好主意，还行，你是我最重要的左膀右臂，所以我决定把公司的核心业务交给 Lisa。我不是左膀右臂吗？出门打架靠左膀右臂，经营公司又不是靠拳头，动脑子的事儿还是要交给有脑子的人。王菲，在，给我一个能配得上我身份的独立办公室，我要享受人生巅峰了。我是五百强。优先投资石墨、锡器、凝胶
花一笔钱生产三样东西，划算。老胡子点江山的样子，像极了当年 cos 走谱选择题瞎蒙的我。以后人工智能发达了，机器人不也要地方住吗？<笑>咱们集团都上市了，为什么我的办公室还是这么老？我的办公室。应该是全城最高的办公室。啊，这个败家子一分钱没赚到，胡吃海喝倒是拿手了。和他比起来，我们简直公司栋梁。哎，不要让我和破直播！哎，不要，不要，不要，不要！<笑>我又死了。没错，欢迎回到破直播，顶楼精英。<笑><笑>我只是没有经验而已，再玩两遍我一定能赢。人生只是不能独当重来，不然我也一定能赢的。独当赢了算什么本事？独当一面和独当一面能一样吗？感谢大家协助测试我的公司，游戏非常成功。不管怎么玩，最后都会被打回破事部，这算什么成功？就没有其他结局吗？你们 get 到了，这个游戏的副标题就是“我的公司之重返破事部”，所以结局只有一个。啊莫非娜娜，如果结局一开始就是定好的，那这游戏还有什么乐趣啊？很多游戏的结局都是定好的，马里奥一定会救出公主，不管选哪个势力，三国一定会被统一。你们不都玩的不亦乐乎？不亦乐乎？我们明明玩的难受想哭好吗？这个游戏的乐趣不在玩家，而在旁观者。你们想想，一群弱鸡自以为能力非凡，然后被社会毒打，看着是不是很开心？<笑>我打算把游戏高价卖给公司，让员工意识到自己有多废柴，从而增加集团的职位稳定性。老板一定喜欢你。你不是自称不是权贵的朋克摇滚飞吗？你变了。谁叫老娘姓欧阳呢？欧打的欧，羊群的羊。哎，各位，猜猜我去上厕所的时候看到了什么？你就冲了呗。想什么呢？走廊里新开那扇门，彻底装好了。哎，真的。你有生之年啊，以后上下班就不用爬梯子了。我们部门终于不再与世隔绝，我们将与其他部门展开更频繁的合作。同一栋大楼，同一个怪兽，我们要更彻底的融入全楼化。我提议，我们搞一个新大门的精彩仪式。同意，同意，同意，同意。我看这个楼梯，我有什么事？睡一分钟，你就想着睡。来来来，精彩了！哦，真的，来来来来，我我我，仪式感。我这里，来来来来来，哎呀，各位，这也是我人生第一次剪彩，有点激动，也不知道说点啥。那我先来说两句，以后我们几个人一起剪彩。这两天大家工作都不顺利，玩游戏也不顺利，但希望之门已经打开，未来会越来越好的。剪彩攻击来了，胡经理先跳吧。我堂堂破事部，连把趁手的剪刀都没有吗？常汉先生，剪裁要用新工具，擦部门文具都年久失修，有些坏了，有些钝了，这些是我唯一能新出的新工具了。工具要找新的，这旧车连做的绸带你都不在乎？哎，我明明记得杂物间里有个箱子，上面写着一刀一个，里面没剪刀吗？那里面是酒，公司以前针对低端市场开发的。卖点是一刀拉一瓶，后来被人舍重阳没完，于是改名大火一舍，在市场占有率基本为零，杂物间为此最后的库存了。这这这这这要弄到什么时候啊？啊，海星，你再去找找有没有趁手的工具。哎，来把镰刀也行啊。这个彩都这么累，我们果然挺废材的。让你去找剪刀，你搬酒来干嘛？剪完菜总要庆祝一下嘛。哎，这酒靠谱不？连标签都没有，确定没过期？哎，视力写着保质期，今天是最后一天。嗯，各位，今天是承上启下的一天。是继往开来的一天，破事部打开了新大门，我们要进入新阶段。来，大家干杯！来！喂，哎呀，这玩意儿还挺好喝。嗯
，工作期间啊，大家喝一点庆祝一下就好，千万不要贪杯啊。<笑>我喝完这个，就去工作。海<笑>星老师，你怎么长得像海狸呢？<笑><笑>阿、啊、杰呀、啊，你今天看起来好方啊！哎，你瞎呀，阿、啊、杰、嗯，在这儿呢。<笑>小白老师，你在干嘛？呃，都别吵，我在玩扫雷，就快赢了。哎哎哎，我知道这酒杯才上头那么快了，因为只打谢着，破四步。只唱吉呀，只上月高，上头也快。哎、阿杰，阿杰、啊，我有了，有什么了？我有 big idea 了，可是我忘了。废物，哎，你在座诸位。才不是呀！那，哎<笑>，各位，我要送公司一首诗，我的省钱诗。穿上鞋子一副大地空飘的温度，渐渐的你最舒服。有时少喝一壶，点灯也少开几路，公司会变更富。我万寿想要变成头部。海啸成本变负数，这功能传本要求人，常人听不住。可是我不认输，不如就在家里刷支付，刷累了就躺在床上打呼噜。你问我这是什么套路？不上班就没有支出，听起来好吗？不上班就没有支出。接下来发到同事群里，让大家都乐呵乐呵。这种东西发到群里，被大家看到一定还震撼。不不，哎，各位，小白在这扇门前想出了 big idea， 这是咱们的吉祥物啊，咱们给它起个吉利点的名字吧。游戏是 easy 模式，现实才是地狱模式，他可叫它。地狱指南，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，欢迎来到破世精英二。第一层的大冒险还在继续。来，说得好，看，看，看，看，看。
情的滋味，视线在交汇。